హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్లో త్రీ మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం ఈరోజు మనం ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చేంజ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఏ రకమైన అప్రోచ్ని మనం ఫాలో అయితే అది విన్నర్స్ అప్రోచ్ అవుతుంది అనేటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా చాలా చాలా డీటెయిల్గా ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకుందాము ఆ జీవస్ అకాడమీ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నారంటే తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ద బెస్ట్ ఎఫెక్టివ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఆ జీవస్ అకాడమీ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ మోడ్లో అవైలబుల్గా ఉన్నది ఆన్లైన్ అయితే అచీవర్స్ అకాడమీ యాప్ని ప్లే స్టోర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆఫ్లైన్ అయితే హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్లో మేము ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో మోర్ దాన్ నైన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మోర్ దెన్ నైన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి ఏదైతే క్లియరెన్స్ వచ్చినదో అందులో భాగంగానే మనకు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ అనేది రెండు స్టేజెస్లో ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించబోతున్నారు ఫస్ట్ స్టేజ్ని మనం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అంటాము లేదా దాన్ని మనం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటాం లేదా తెలుగులో దాన్ని మనం ప్రారంభ పరీక్ష అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు ద సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ తెలుగులో దాన్నే మనం ముఖ్య పరీక్ష అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇంతకు ముందులాగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో దాదాపుగా పదకొండు పన్నెండు పదమూడు అంశాలు లేకుండా హియర్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా డీటెయిల్డ్గా మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా మోస్ట్ ప్రిసైజ్గా ఈ సిలబస్ని అయితే ఏపీపీఎస్సి డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇంతకుముందు ఒక డైలమా ఉంటుండే ఎలాంటి డైలమా అంటే మనం పదమూడు అంశాలు చదువుకొని పోవాలి పన్నెండు అంశాలు చదువుకొని వెళ్ళాలి ఆ పన్నెండు అంశాలు చదువుకున్నప్పుడు కూడా దాంట్లో ఏరియా డామినేట్ అవుతుంది ఏరియా డామినేట్ అవ్వదు ఎందులో నుండి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది ఎందులో నుండి తక్కువ స్కోప్ ఉంది అనేటువంటి డైలమాలు అభ్యర్థులు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని చదివేవాళ్ళు రిగరస్గా చదివేవాళ్ళు ఎండ పోయేసరికి దే ఆర్ గెటింగ్ మాస్టర్డ్ ఇన్ నో సబ్జెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సి అభ్యర్థులందరికీ కూడా చెప్తున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే యూ షుడ్ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ యూ షుడ్ గెట్ ద ఇనఫ్ క్లారిటీ ఓన్లీ ఆన్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఐదు అంశాలను మాత్రమే చదవండి ప్రిలిమినరీ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో విజయం సాధించండి అని చెప్పి ఏపీపీఎస్సి చెప్తుంది అదే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి కోర్ ఏరియాస్ అమ్మ వన్ ఇస్ యువర్ హిస్టరీ హిస్టరీ ఇంతకుముందు ఏపీపీఎస్సి ఓన్లీ మోడర్న్ హిస్టరీనే స్పెసిఫై చేసేది కానీ ప్రస్తుతం మటుకు నాట్ జస్ట్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ దాంతోపాటుగా ఏన్షియంట్ హిస్టరీ మిడావిల్ హిస్టరీ మొత్తం కూడా మూడు చరిత్రలు మనం చదవాలమ్మా ఏన్షియంట్ హిస్టరీ మిడావిల్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈ మూడు కాంపనెంట్స్ కూడా కలుపుకొని మొత్తం మీదుగా మనకు థర్టీ మార్క్స్ ముప్పై మార్కులు అడగబోతున్నారు సో హిస్టరీ అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుండి ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వరకు ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ క్లారిటీగా చాలా క్లియర్గా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ ఏంటంటే జాగ్రఫీ జాగ్రఫీ ఈ జాగ్రఫీని కూడా ఇట్ కెన్ బీ అ మిక్చర్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ అంటే ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ప్లస్ పొలిటికల్ జాగ్రఫీ ప్లస్ ఏపీ జాగ్రఫీ ఇట్స్ లైక్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ద జాగ్రఫీ అంటే జాగ్రఫీ పైన కూడా మనం కంప్లీట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది కూడా థర్టీ మార్క్స్కి జాగ్రఫీ ఇవ్వబోతున్నారు నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ అమ్మా సొసైటీ ఇది లేటెస్ట్ అడిషన్ ఇన్ ద ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ సిలబస్ ఏపీ గ్రూప్ టూలో నూతనంగా చేర్చబడిన ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే సొసైటీ మాత్రమే మిగిలినవన్నీ కూడా దే వెర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిఫోర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఆల్సో ఇంతకు ముందు కూడా ఆ అంశాలన్నీ కూడా ఉండేవి కానీ సొసైటీ అనేటువంటి ఒక అంశం మాత్రం ఇట్ ఈస్ ద రీసెంట్లీ యాడెడ్ మాడ్యూల్ రీసెంట్లీ యాడెడ్ సబ్జెక్ట్ అని ఇక్కడ అందరు అభ్యర్థులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో సొసైటీని కూడా సొసైటీలో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వెల్ఫేర్ మెకానిజం అని చెప్పి ఈ రకంగా సొసైటీ మొత్తాన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఫర్ థర్టీ మార్క్స్ ముప్పై మార్కులకు సొసైటీ పేపర్ రాబోతుంది అంటే సొసైటీ టాపిక్స్ రాబోతున్నాయి సిమిలర్లీ అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్కి ఒక క్లియర్ కట్ అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్కి ఒక క్లియర్ కట్ వెయిటేజ్ కూడా డిఫైన్డ్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ముప్పై మార్కులకు అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ టాపిక్ అనేది ఉందమ్మా అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఆల్సో డస్ క్యారీ ఫర్ థర్టీ మార్క్స
national and international మూడు అంశాలు కవర్ అయ్యేటట్టు రీజనల్ ప్రాంతీయ అంశాలు జాతీయ అంశాలు అంతర్జాతీయ అంశాలు ఈ మూడు కరెంట్ అఫైర్స్కి కలుపుకొని ఒక ముప్పై మార్కుల పేపర్ ముప్పై మార్కుల టాపిక్స్ అడగబోతున్నారు సో ఇన్ టోటల్ థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఈ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ అన్నది ఉండబోతుంది సో ఈ ప్రిలిమ్స్లో గ్రిప్ తెచ్చుకోవడం ఇప్పుడు డిఫైన్డ్ సిలబస్ అయింది కాబట్టి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి Since the syllabus is to the point, since the syllabus is very defined, now what you need to understand? You can understand your scholars in front of you. What is the point in that thing? No subject can be given lesser importance, no subject can be given higher importance. ఒక అంశానికి కూడా తక్కువ ప్రాధాన్యత ఏ అంశానికి కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి కూడా ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇస్తూ మనం చదవాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అవర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి విత్ పర్ఫెక్షన్ ప్రతి ప్రిపరేషన్ అంటే హిస్టరీ జాగ్రఫీ సొసైటీ అర్థమెటిక్ కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మనం ఎలా అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నామో దట్ షుడ్ బి విత్ అట్మోస్ట్ పర్ఫెక్షన్ అని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి we cannot leave it easily like uh, recently ga upsc examination question paper chustam akkad adigindi ancient ikkada mana syllabus lo define ancient kani enta depth ga enta unknown questions ni upsc adigindi adi mana gurtu telichukovali so paper tough untundani cheppi nenu cheppadu but definitely paper will be very 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 different it's not difficult it is different similarly geography society society recent tradition kabatti ఎస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సొసైటీకి కొంచెం లివరేజ్ అన్నది ఇవ్వవచ్చు ఆల్సో అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ నుండి దాదాపుగా మూడు లక్షల మంది ఒకవేళ ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో నుండి స్క్రీన్ అవుట్ చేసి మూడు నాలుగు లక్షల మంది కన్నా ఎక్కువ రాయరు అంటే యాజ్ పర్ ద ప్రీవియస్ ప్రిడిక్షన్ ప్రస్తుతం అప్లికేషన్ చూసి తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత డిస్క్లోజ్ ద ఫిగర్స్ విత్ యూ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ నుండి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి అర్హత సాధించిన వాళ్ళు ఇక్కడ మెయిన్స్లో కూడా ఒక గొప్ప ప్రక్షాళన అనేది జరిగిందని చెప్పమని చెప్పచ్చు అంటే వెరీ బిగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ వీ విల్ హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ అమ్మా మొత్తం మనకు ఫోర్ ఏరియాస్ స్పెసిఫిక్గా మెయిన్స్ పేపర్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మనకు రెండు పేపర్ లేవి రెండు పేపర్లు ఈచ్ పేపర్ విల్ క్యారీ టూ మాడ్యూల్స్ ఓకే టూ పేపర్స్ విల్ బి దే ఓకే సో పాలిటీ ఈస్ వన్ అన్ అదర్ డామినేటెడ్ ఏరియా అండ్ ఏపీ హిస్టరీ చూడండి ఇక్కడ చాలా డీటెయిల్గా ఇండియన్ హిస్టరీ చదవాలి ఏపీ హిస్టరీ స్కిప్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు కానీ అది మెయిన్స్లో ఉన్నదమ్మా పాలిటీ లేదు కోర్ సబ్జెక్ట్గా మనం భావిస్తాం పాలిటీ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యూర్ ప్రిలిమ్స్ Economy is not there in your prelims, but means examination law, you will have economy also. You will have science and technology also. In the case of science and technology, there is no need to be a screening test. But right now, science and technology is a changing paper in APPSC group 2. Okay. So, economy and science and technology are equal to economy and science and technology. There is no need to be equal importance in the case of 150 marks paper in the means law. ఏపీ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఇది ఒక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి పేపర్ మొత్తం మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మూడు వందల మార్కులకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అయితే నూట యాభై మార్కులకు ఉండబోతుంది సో ఈ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బీ ఫార్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ వుడ్ బి దేర్ ఫార్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అని చెప్పి అందరు కూడా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ సో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఓకే మనము ప్రిపరేషన్ నుండే గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు అమ్మా ఇవి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైవ్ సబ్జెక్ట్సే మనకు ప్రిలిమినరీలో ఇచ్చినారు కాబట్టి ఎగ్జామినర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద పర్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ అస్ ఓకే పర్ఫెక్షన్తో మనము ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్కు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే నో సబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి గివెన్ లెస్ ఇంపార్టెన్స్ నో సబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి గివెన్ హైయర్ ఇంపార్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఐదు సబ్జెక్ట్స్ని కూడా ఈ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా స్టాండర్డ్ బుక్ స్టాండర్డ్ బుక్ బుక్ లిస్ట్ నేను మీకు మళ్ళీ చేస్తాను వీడియో కానీ ఇక్కడ మాత్రం స్టాండర్డ్ బుక్ని అట్లీస్ట్ త్రీ టైమ్ రివిజన్ అన్నది కంపల్సరీ చేయాలమ్మా త్రీ టైమ్స్ రివిజన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఓకే 
నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మనకు నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండబోతుంది ఏపీపీఎస్సి కాబట్టి వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద నెగటివ్ మార్కింగ్ ఈ నెగటివ్ మార్కింగ్ ముందు అని అంటే మనం ఆచి తూచి ప్రిపరేషన్ చేయాలి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద నెగటివ్ మార్క్స్ ఇన్ యూర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ టేక్ ద రీజనబుల్ రిస్క్ రిస్క్ అనేది తీసుకోవాలి రిస్క్ తీసుకోకుండా మనకు ఎగ్జామ్ క్లియర్ కాదు కానీ ఎగ్జామినేషన్ రిస్క్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు మనం రీజనబుల్ రిస్క్ తీసుకోవాలి అంటే మనకు పాయింట్ అర్థం కావాలి మనకు టాపిక్ అర్థం కావాలి దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ బి ఇన్ ద రైట్ ఫేస్ ఆర్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిజల్ట్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ విల్ బి క్విక్ ఓకే అంటే ఏబిపిఎస్సిలో ప్రస్తుతం మనం చూసుకుంటున్నట్లయితే ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ కూడా ప్రతి కాంపనెంట్ కూడా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అయినాక మెయిన్స్కి ఎక్కువ టైం అన్నది ఇవ్వట్లేదు క్విక్ రిజల్ట్స్ అన్నీ వస్తుంది రిజల్ట్స్ చాలా తొందరగా వస్తున్నాయి అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా తొందరగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఏపీపీఎస్సి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వైపు అరుగులు వేసింది కాబట్టి ఈ పాయింట్ని కూడా రిజల్ట్ అండ్ మీన్స్ విల్ బి క్విక్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రిపరేషన్ ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే క్విక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆల్వేస్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ద సైమల్టేనియస్ ప్రిపరేషన్ ఓకే సైమల్టేనియస్ ప్రిపరేషన్ అంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు సార్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుందా లేదా మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా నో యూ షుడ్ డి డి డివైడ్ యువర్ డే డివైడ్ యువర్ డే ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటారంటే ప్రిలిమ్స్కి అండ్ మెయిన్స్కి సపరేట్గా మీరు మీ డే అన్నది డివైడ్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ ఎస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మోర్ ఫోకస్ క్యాన్ బీ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిలిమ్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూనే అట్లీస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ అ డే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అ డే మీరు మెయిన్స్కి కూడా స్పెండ్ చేస్తే యూ విల్ బీ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్ ఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ పాత్ ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ పైన క్లారిటీ తెచ్చుకోండి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి కంప్లీట్ చేసుకునే అంటే లైక్ ప్రిపరేషన్ ఒక్కటే అంటే లైక్ సి ఏపీ గ్రూప్ టూ ప్రిపరేషన్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్కి కూడా మీకు ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైక్ ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూని మరింత సింప్లిఫై చేయడానికి అచీవర్స్ అకాడమీ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ మోడ్లో అవైలబుల్గా ఉందని చెప్పి నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది మరి ఈ డీటెయిల్స్కి కింద స్కూల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై హింద్